السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و صلاۃ وسلم علیہ اشرف الامبی المرسلین نبینہ محمد و علیہ علیہ و صحاب اجمائن و بعد سمائے درشک بند شروع کرتے ہیں اپنا دیر کرا پرشن گلر پرشن اتر انوشان آج کے پرتھم پرشن ہوتا ہے ایک جن پرشن کر دلی پرستی قرآن سننا دکھنا انوجائی ہمارے کرنی و برجنی کی ہوتے پڑے بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلم رسول اللہ وبرد دلی تے مسلم دیر اوپر جو نرجاتن چل سے ایٹا آسل پرتیک ایماندار مانوش کے کشٹ دے مسلم را سب ایک دیہ ایک پرانر مت کو جی بیتھا ہے انہیں تادارے بیتی تو ہے یہ سواوک یہ جارا بیتھا بیتی تو تر سم بیتی ہوا درکار پرتھم دیتی ہو تو تر دعا کرا درکار تاڑا یہ نجے کے دھرج دھارن کرتے ہیں پرچنڈ رقم کارن مسلم را بھارت سنکھا لگو اور سرکار سے اسلام برودی اور مسلم برودی مسلم دیر سمپورن برودے سے کوئی پار پے جائے با ایک سمادان نہیں آس بھی ارکم کسی ہاں سوتر ہمارے بڑو کاج ہو دھرج دھارن کرا دب تو نفس نجے کے نینترن کرا اور جتٹکو سمبھو نجے کے سیف کرا اور یہ سمست جائگہ نجے کے دور سرئے رکھا آبار اللہ تعالی فری دیبی آشائے جو سمے آس بھی اللہ تعالی آبار سے سمست جائگہ اللہ دین نشانہ اڑانے توفیق دیبے یہ جن نجے پرتھم تو اللہ کا پرتھم نجے سابدان تھک بھی دیتی تو جو بپدے پڑے دھرج دھارن کر نجے ایک ساتھ تھکبے پرسپر ہانا ہانڈی مارا ماری بھولے گئے نجے نجر جیٹا اپکار ہے سیٹا کر اور وہ دیش جارا پارلامینٹرین آسے تر اچت ہو ایمن پرستی تر سمست جت کمتا تر سمست کمتا سے پریوگ کرا تر سرکار دابی دوا نہیں جاوا تو مسلم را تر اتیت دیکھیے دیا جو اتیت کمتا چل مسلم را کن دن تارا کارو اوپر آگھات کرنی دعوت دیے سے بل حکم تل حسنا اتم پدتی دعوت دیے سے ایک جن کیوں مسلم دور پر چڑھاؤ نہ ہو تر ببھن جی سمست تر عبادت خانہ آسے تر مسجد آسے تر مدرسہ آسے گلو پر کیوں جن آکرمن نہ کریں سرکار کے سرن کر دیا اچت وہ سرکار کے جارا وہ دیشر جن پرتنیدھی آسے بھارت تر اچت سرکار کے سرن کر دیا جو بھن دیش ہندو را باس کرے سے جو سرکم اوستا ہے تر جمن کشٹ ہو مسلم دیر پر آکرمن ہلو ان دیشر مسلم را سرکم کشٹ پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سین مسل المینا فی تو ہم و تارا ہوم ہم و تارا تو ہم کم سل جسد عزشتا کا مین ہوں تدا اللہ صاحر الجست بسحر الحما مسلم دے مسلم را تر پرسپر بھلو بسا سوہر دم سمپتی ایک شر جار ایک انگش بیتا ہو سارا شر بیتا انوبھو کرے یہ ایماندار اچت سب سمے انوبھو بیتا انوبھو کرا کن ایم کوز نہ کرا جا تار جن پرینام بھلو بے نہیں آسبے نا کنو دیشے ہانا ہانی مارا ماری کرا سیٹار جن بیدا ہو نا انیہ دیشے سیٹار جن کسو کر وہ دیشر کھتی کرا ایٹ جائز ہو نا جمن بھارت اوستا بنگلہ دیشر مسلم دیر سروچ دھرج دھارن کرا دعا کرا اور تر پرتیباد کرا مکھے پرتیباد کرا جن ہانا ہانی پر جائے نہ جائے خیال رکھا اور ایک کاج کرا جیتے پر ہے سادارن تو یہ ظالم را جارا مسلم دور پر اتیاچار کرا تارا کنائے کر مسلم دیش تارا آبار آسے سفر کرتے سے بھلو کسو پوار آشا کرے ہمارے اچت ہو نا تر کے سمان دیکھانا جت کن پرنت نہ تارا مسلم دیر کے سمان کر دیش سیکھان جارا آس بھی تر کے کنوکرمے ہی بھلو بھاوے سمان دیے نیا تر کے سادر سمبھاشن جانانو یہ ایماندار پکے کخنو اچت ہو نا جت کن پرنت نہ تارا سے نینترن کرتے پہ تر دیشے تر دیشے نینترن کرتے پارا یہ کن تر اتنت سہج کاج کن تارا اچھا کر سیٹا کرنا کارن تارا نجے یہ اسکے دیچے سامپردائک اچھے دیچے اتچ سامپردائکتا اسکے دیے تارا مسلم دیشے شانتی بس شانتی تھکتے چائے یہ کخنو ٹھیک ہے نا اچت ہو تر کے پرتیہت کرا تر برودے کتھا بولا کن 
সেটা যেন হানাহানি মারার ব্যাপার যে আমরা না যাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেটা বুঝার তৌফিক দান করেন এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন করেছেন মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ কি মাইকে ঘোষণা করা যাবে মৃত ব্যক্তির জানা যা পড়া সেটা তো ফরজ ফরজ আইন প্রত্যেকের উপরে কিন্তু যখন কেউ পালন করে ফেলবে তখন সেটা আদায় হয়ে যাবে তখন ফরজে কে পায় থাকবে অন্যের উপরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ওইটা মূলত ছিল ফরজে আইন কিন্তু যেহেতু কিছু মানুষ করলে অন্যদের উপর থেকে সেটা সেটার দায় দায়িত্ব পড়ে যাবে সে জন্য এটা ফরজে কে ফায়া তো জানাজার সালা যেহেতু ফরজে কে ফায়া সেহেতু এমন কিছু মানুষকে জানানো যারা জানাজার সালাত আদায় করবে অর্থাৎ ফরজে কে ফায়া আদায় করতে পারে এতটুকু জানানো কিন্তু বৈধ এবং ওয়াজিব এবং করতেই হবে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম না রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম নি নেজাসি নাজাসির মৃত্যুতে রসুল্লাহ সাল্লাম জানালেন যে তোমাদের ভাই বিদেশ বিবাহ মারা গেছে অর্থাৎ এমন দেশে মারা গেছে যেখানে কেউ না দাফন সেখানে কেউ জানাজা পড়ার নেই তোমরা আসো তখন তিনি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম মদিনাতে এখন যেখানে মসজিদে গামামা আসছে সেখানে গেলেন সেখানে তিনি জানাজা জানাজা সালাত আদায় করলেন সাহাবা কেরামকে নিয়ে দেখা গেল যে অর্থাৎ যদি কোনো এমন পরিস্থিতি হয় যেখানে এক মানুষ একত্রিত হয় না বেশি মানুষ যার যার জানাজা হতে পারে তাহলে সেখানে অবশ্যই জানান দিতে হবে জানাতে হবে সেটা মাইক দিয়ে হোক মসজিদের মাইক দিয়ে হোক ব্যক্তিগত মাইক দিয়ে হোক যেভাবে হোক জানাতে হবে কারণ এটা এটা ফরজে কেফায় আদায়ের অংশ হ্যাঁ কিন্তু যদি মানুষ একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ এমন মানুষ একত্রিত জানা মানুষ একত্রিত হয়ে গেছে জানাজা হতে পারবে এমন মানুষ আছে তাহলে সেটা নিষিদ্ধ নারীর ভিতরে পড়বে রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম মানে নারী রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম মৃত্যুর সংবাদ ফলাও করে প্রচার করতে নিষিদ্ধ করেছেন কারণ এর মাধ্যমে যেন এর উপর মৃত্যুর উপর আল্লাহ তালার সং আল্লাহ তালার বিধানের উপর অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করা হচ্ছে এই জন্য সেটাকে ফলাও করে জ্ঞাপন করে বলাটা ঠিক হবে না যত যদি যখন দেখা যায় মানুষ চলে আসছে অথবা আত্মীয় স্বজন যারা তার তার দেখাশোনা করে বা তার জানানো দরকার এরা চলে আসছে জানা গেছে তখন সেটাকে আর এভাবে মাইকে অথবা বড় বড় মিডিয়াতে দেয়া ঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেখানে কিছু মানুষ একত্রিত হচ্ছে একত্রিত হয়ে গেল অর্থাৎ যাদের যারা জানাজা হতে পারে এরকম হইলে আলহামদুলিল্লাহ আর মাইকে ঘোষণা করা যাবে না তবে যদি এমনিতে মানুষ শুনে শুনে চলে আসে জানা যায় এবং এমন কোনো ব্যক্তিত্ব হয় যার জন্য অনেকেই কান্নাকাটি করবে অনেকেই তাদের তা জানাজা শরিক হতে তাদের দোয়া করবে এরকম হয় তখন সেটাকে যদি প্রচার করা হয় খুব উদ্দেশ্য কোনো এয়া নয় তার গুণাগুণ বর্ণনা করা বা তার কেন মারা গেল সে আফসুসের দৃষ্টিভঙ্গি না হয় বরং সে তার জানাজা শরিক হলে তার জন্য দোয়া হবে এই আশায় করা হয় তাহলে সেটা ইনশাল্লাহ জায়েজ হবে কোনো সমস্যা হবে না মোট কথা এটাই যে কখনো গুণ বর্ণনা অথবা দোষ বর্ণনা অথবা আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য সন্তুষ্টি দেওয়ার জন্য অথবা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অথবা এই জাতীয় মানুষ হাজির হলে মানুষ বলতে পারবে যে অনেক মানুষ ছিল এই জাতীয় উদ্দেশ্য যদি না হয় শুধুমাত্র জানাজার সালাতের জন্য উপস্থিত হলে জানাজা সালাত যত বড় জানাজার সালাত হবে তত বেশি মানুষের দোয়া পাবে তত জানা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে তাহলে সেটা বলা যাবে এখন কোন উদ্দেশ্য কে করছে সেটা নির্ভর করবে সেটার উপর নির্ভর করবে তারপরেও যেহেতু সার্ভে সালহীন নারী থেকে নিষেধ করতেন উদ্দেশ্য জানা যায় না সেহেতু যখন দেখা যাবে যে মানুষ একত্রিত হয়েছে এবং সেখানে জানাজা হতে পারবে তখন আর বেশি সেটাকে ফলাও প্রচার করার কোনো প্রয়োজন নেই তিন নম্বর প্রশ্ন বলেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার একটা প্রশ্ন আছে উত্তর দিলে উপকৃত হব আমার এক মেয়ে বন্ধু গান করে মুসলমান গায়ক ও গায়িকাদের কবরের শাস্তি কেমন হবে আর বিশেষ করে বিশেষ কবরে বিশেষ গায়িকাদের শাস্তি কেমন হবে তা বললে উপকৃত হবে যাতে করে আমার বন্ধুকে গান করে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি প্রথমত মেয়ে বন্ধু হয় না মেয়ে বন্ধু হয় না মেয়েরা বোন হতে পারে সরিয়া দৃষ্টিতে এইভাবে মেয়ে বন্ধু বানানোর ইসলাম অনুমোদন করে না ছেলেদের ছেলেরা বন্ধু হয় মেয়েরা মেয়েরা বান্ধবী হয় ছেলে মেয়ে বন্ধু হয় না এটা আপনার খেয়াল রাখতে হবে এখন গান গায় একজন মেয়ে এমনিতেই সে নিজে শরীয়তের বিধান হচ্ছে আলমার অত আওরা সে ঢেকে রাখবে নিজেকে মানুষ সামনে যাবে না সুতরাং সে যদি গান গায় মানুষকে মনোরঞ্জন করার জন্য গায় তাহলে সেটা পুরোটাই হচ্ছে বেবিসার বেবিসার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সে পুরোটাই এমন কাজ করলো যার কারণে আল্লাহ লালনতের ভিতরে থাকবে সে আল্লাহ লালনতের ভিতরে থাকবে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে কে আমতারায় কিছু মানুষ গান বাদ্য এটাকে হালাল করতে চেষ্টা করবে হালাল বলতে চেষ্টা করবে গান বাদ্য তিনি উল্লেখ করেছেন সেটাকে স্পষ্ট করে যে এগুলি আল্লাহ তালা হারাম করেছেন হারাম করেছেন সুতরাং হারামের শাস্তি কি হবে সেটা আমরা জানি কেউ যদি কোনো এই কাজটি করে হ্যাঁ 
যে গান গান গেয়েছে সেটা মানুষ ব্যক্তিগত হয় গান গায় কেউ গুনগুন করে অথবা স্বামী স্ত্রীর মাঝে অথবা নিজের একান্তে তো সেটাতে কোনো হারাম কিছু নেই যদি বাদ্যযন্ত্র না থাকে আর যদি বাদ্যযন্ত্র না থাকে তারপরেও যদি হারাম কিছু কথাবার্তা হয় তাহলে সেটা হারাম হবে আর বাদ্যযন্ত্র থাকলে হালাল কথা হলেও হারাম হবে আর বাদ্যযন্ত্র না থেকে নাই ভালো কথা এমন কথা যদি কেউ বলে গান হিসাবে গুনগুন করে সেটা হারাম হবে না তো আপনার ওই মেয়ে যে বোনটা আছে তাকে বলে দিবেন যে তুমি যদি গান শিখতে চাও নিজের জন্য অথবা তোমার স্বামীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে তুমি গাইবে তোমার স্বামীর কাছে তুমি গান গেয়ে তাকে খুশি করবে সেটা শরীরত অনুমোদন করেছে কিন্তু ও তোমার স্বামী ব্যতীত কারো জন্য গান গেয়ে মাহার মাহারাম না অন্য কারোকে গান গেয়ে তুমি শোনাবে সেটা শরীয়ত হারাম ঘোষণা করেছে এবং এর কারণে তোমাকে আখেরাতে তুমি অনেক জিনিস থেকে মাহারুম হবে এবং শাস্তি পাবে কবরে কবিরা গুণের যে শাস্তি সেটা পাবে এবং জাহান নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে তাকে সেটা অবশ্যই আমাদের জানিয়ে দিতে হবে তো এই বিষয়টি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে মানুষ এখন আর গান গাওয়াকে গাওয়াস হয়ে গেছে অনেকের এবং গান গাওয়াকে গুণা মনে করছে না অথচ এটা কবিরা গুণার অন্তর্ভুক্ত কবিরা গুণার অন্তর্ভুক্ত ইমাম জাহাবি তার কিতাবুল কাবায়ের অর্থাৎ কবিরা গুণের ফজিল গ্রন্থ লিখেছেন সেখানেও তিনি এ গান গাওয়াকে কবিরা গুণা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন ইমাম ইবনে হাজার আল হাইতামি তিনি তার একটা গ্রন্থ আসা জওয়া জিরান ইখতরাফুল কাবায়ের সেখানেও তিনি গান গাওয়াকে হারাম করেছেন এবং এটাকে আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেছেন অমিন ন্যাস মাইয়াস তারিল্লাহ আল হাজি সিরিয়দুল্লা আনসাবিল্লাহ মানুষের মধ্যে কিছু আছে যে লাহ আল হাদিস গান তারা ক্রয় করে গ্রাম বাদ্য মধ্যে মেতে থাকে আল্লাহর দিন থেকে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরানোর জন্য যারা এই গান গায় এই সময়টা আল্লাহর আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার অবৈধতায় কাটে এই সময়টার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এই সময়টা যা বলছে এই জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এগুলি সবই তার বিরুদ্ধে হাসর দিন দাঁড়াবে যদি না সে তবা করে ফিরে আসে প্রত্যেকটি মানুষের উচিত যে কি করছে এই বিষয়টি সম্পর্কে নিজে সম্যক ধারণা থাকা যে কোনটা আমার পক্ষে যাবে কোনটা আমার বিপক্ষে যাবে এই যে এতীয় গায়ক গায়িকারা হচ্ছে সমাজের জন্য বড় ধরনের ক্যান্সার এরা সমাজের ফেতনা এদের কারণে সমাজ নষ্ট হয় যুবক শ্রেণী নষ্ট হয় ইমান নষ্ট হয় এ গান রোকিয়া তো জিনা ইবনে ইবনে মাসুদ আলমের মত অনুসারে গান হচ্ছে জিনার মন্ত্র জিনা ছড়িয়ে দেয় এবং এই জিনার আজ বেশিরভাগ মানুষ এই গানে পাগল হলে আর কোরআন দুঃখ শূন্য থেকে দূরে সরে যায় গানের কারণে দিন থেকে দূরে সরে যায় এবং ধীরে ধীরে তারা ইসলাম থেকেও দূরে সরে যায় পরবর্তী তাদের কাছে ইসলাম কঠিন মনে হয় কারণ তারা গানকে আল্লাহ এবং তার রসুল মহাব্বতের উপর স্থান দেয় যারাই আল্লাহর বিধান জানার পরে গানের মধ্যে লেগে থাকবে তারা সরাসরি কোরআন এবং সুন্নাকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন প্রত্যেক মানুষকে দিনের উপর ফিরিয়ে আনে এবং তারা যেন এই গান বাজি থেকে ফিরে আসে এই দোয়াটি আমরা করি সন্তানরা প্রশ্ন করেছেন সন্তানরা বাবা মায়ের কবর জিয়ারত করে সম্মিলিত মনে আয়াত করতে পারবে কি দেখুন সন্তানরা বাবা মায়ের জিয়ারত করছে কবর জিয়ারত কেন করছে তাদের জন্য কিছু দোয়া করার জন্য সেখানে কবর জিয়ারত যদি সম্মিলিত করার অনুমোদন থাকত কোনো কিতাবে কোরআন সুন্না বা হাদিসে কারণ আগেও মানুষ মারা গেছে আবু বক্কর আদু মারা গেছেন ওমর মারা গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম মারা গেছেন তাদের কবরে কেউ সম্মিলিত মনে আয়াত করেছে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না প্রত্যেকে গিয়ে তাদের জন্য দোয়া করেছেন সম্মিলিত মনে আয়াতের উদ্দেশ্য কি লোকটাকে তো যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে লোকটার জন্য দোয়া করবে তাহলে একক দোয়া করলেই হয় কারণ এই যেই পদ্ধতি আমাদের কোরআনে করিম ও রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস নির্দেশিত নয় যে পদ্ধতি আমাদের সলভে সাল নির্দেশিত নয় সলভে সালহীন আমাদের সম্মানের পূর্ব ভালো উত্তরসূরা নির্দেশিত নির্দেশনা দেননি সেটাই বেদাত এবং সেটা করা যাবে না সেটা হারাম কাজ আপনি যাবেন সেখানে সুন্নত পালন করতে সেখানে যে হারাম কাজ করলে আপনি গুণাগার হবেন এই জন্য সেখানে গিয়ে সম্মিলিত মনে করা যাবে না প্রত্যেকে তার মতো করে দোয়া করবেন কবরবাসীর জন্য তবে সেখান থেকে কিছু পাওয়ার আশা বা তারা দেখছেন আপনাকে বা জানতে পারছেন আপনার সম্পর্কে এরকম নির্ধারিত করে বলে ফেলা তিনি দেখছেন আমাদের কথা তিনি জানছেন এরকম বলা যাবে না আল্লাহ যদি কাউকে দেখিয়ে দেন কোনো কিছু আলাদা মাসালা কিন্তু মৌলিকভাবে তারা আপনার দোয়ার 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 প্রতি তারা মহতাজ দোয়ার পেতে চান তাদের তারা আপনি তাদের তারা আপনার দ্বারা উপকৃত হতে চান আপনি তার দ্বারা কোনো উপকৃত হতে পারবেন না কারণ তারা আপনার যেন দোয়া করা থেকে তারা দোয়া করতে পারেন না তাদের সে ক্ষমতা নেই সক্ষমতা নেই কবরে যারা চলে গেছে তারা আপনার কোনো উপকার করতে পারে না সুতরাং সন্তানরা বাবা মায়ের কবরের কাছে গেলে সবাই মিলে গেলেও 
প্রত্যেকে তার মতো করে দোয়া করবেন মন থেকে কান্নাকাটি করবেন দেখানোর জন্য শোনানোর জন্য নয় যার মতো যতটুকু পারেন বা যে ভাষায় পারেন দোয়া করবেন আরবি ভাষা হওয়া জরুরিও না বা অন্য কোনো ভাষা হওয়া জরুরি না আপনি তার জন্য নিজের মন মতো মন থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আপনার পিতা মাতার জন্য যারা আল্লাহ তালা যাতে আল্লাহ তালা তাদের তাদের কবর আজাব মাফ করে এবং তাদেরকে জান্নাতের অধিকারী করে তোলে প্রশ্ন করেছেন পাঁচ নম্বর জুমার খুদবার সময় কথা বলি না কিন্তু চুপ করে থাকায় দুনিয়াবি চিন্তা মাথায় আসে তখন আমার কি করা উচিত জুমার খুদবার সময় কথা বলবেন না এটা হলো মূল কথা কিন্তু চুপ করে থাকায় চুপ করে থাকায় দুনিয়াবি চিন্তা মাথায় আসে এটা হচ্ছে ওই সময় যে যখন একজন মানুষ খুদবা না শুনে খুদবা শুনতে হবে আপনাকে এই জন্য আমরা ওই সমস্ত লোকদের বলি যারা আরবিতে খুদবা দেয় যে আপনার খুদবার যারা শুনছে শ্রোতা তারা কিন্তু আপনার কথা বুঝছে না এই জন্য তারা দুনিয়াবের কথা মাথায় আসছে তাদের মধ্যে দুনিয়াবের কথা মাথায় আসছে এই জন্য আপনার উচিত খোদ বা আরবি বাংলা মিলিয়ে দেয়া বা ভাষা নিজস্ব ভাষায় দেয়া মাতৃভাষা যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে অথবা এমন মানুষদেরকে খোদবা দেয় যারা আরবি ভাষা বুঝতে পারে যেহেতু সাধারণ মানুষদের আরবি ভাষা শিখিয়ে আপনি খোদবা দিতে পারবেন না সেহেতু আপনার উচিত হবে তাদেরকে তাদের ভাষায় খোদবা দেয়া যাতে করে তারা সেটাকে তাদের মধ্যে প্রচার প্রসার ঘটাতে পারে এবং সেটাকে তারা নিজেরা হেদায়ত লাভ করতে পারে সপ্তাহে একদিন তারা হেদায়ত হিসেবে সেটা শুনতে পারে এবং তাদের মাথায় দুনিয়াবে চিন্তা আসবে না ঘুম আসবে না পরস্পর কথা বলতে চেষ্টা করবে না কারণ তারা আপনার কথার প্রতি আগ্রহী হবে এই জন্য জুমার সময় খোদ বা বলেন না ঠিক আছে কিন্তু আপনার খোদ বা বলা জায়েজও নেই এবং কাউকে চুপ করে থাকা বলাও জায়েজ নেই চুপ করো এটাও বলা জায়েজ নেই বরং ইঙ্গিতে বন্ধ মুখ বন্ধ করতে করাতে পারবেন আর দুনিয়াবি চিন্তা আসার যে ঔষধ সেটা হচ্ছে আসলেই দুনিয়াবি চিন্তা ওই সময় আসে যখন কিছু বুঝে আসে না এই জন্য খোদবার ওই ওই জায়গাতে খোদবা শুনবেন যেখানে আপনি খোদবা বুঝতে পারেন এবং এমন ক্ষতি নিয়োগ দেবেন যারা আপনাকে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা রাখে ষষ্ঠ প্রশ্ন হচ্ছে শিরকের চেয়েও নাকি মারাত্মক গুণে আছে এটা কি সঠিক জি না শিরকের চেয়ে মারাত্মক কোনো গুণা নেই শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণা সবচেয়ে বড় গুণা এটা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম হাদিস দিয়ে প্রমাণিত রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আইয়ুদ্দম আরদম হে আল্লাহ রসুল সবচেয়ে বড় গুণা কোনটি তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন আর শিরকু বিল্লা অন্য বর্ণে আসছেন আন্তাজ আলা লিল্লাহ নিদ্দান ও হুয়া খালাখাক আল্লাহর জন্য শরীর সাব্যস্ত করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং শিরকের চেয়ে বড় আর কোনো গুণা নেই তবে শিরিক কুফুরির একটি অংশ এতে কোনো সন্দেহ নেই কুফুরি শিরিক মোনাফেকি বড় কুফুরি বড় শিরিক বড় মোনাফেকি একই স্তরের গুণা তিনোটাই তিনোটাই হচ্ছে মান চিরস্থায়ী জাহান্নামি করে দেয় যদি না তবা করে আল্লাহর দিনের দিকে আবার ফিরে না আসে ততক্ষণ জাহান্নামি থেকে যাবে যদি ওই অবস্থায় শিরিক করা অবস্থায় বড় কুফুরি করা অবস্থায় বড় মোনাফেকি করা অবস্থায় মারা যায় তাহলে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যাবে এগুলি একই পর্যায়ের গুণা কারণ জাহান্নামে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা চিরস্থায়ী করে দেয় তিনটি গুণাই তাহলে চির চির শিরকের চেয়েও বড় কোনো গুণা আসলে নেই কারণ আল্লাহ তালার সাথে শিরিক করার পরে সে সে যাই করুক সেটার জন্য সে আর কোনো লাভবান হইতে পারবে না যত ভালো আমল করুক না কেন সপ্তম প্রশ্ন হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এক বনের পক্ষ থেকে লিখলাম আল্লাহর বস্তে একটু সাহায্য করুন প্লিজ আজ সকালে আমার স্বামীর সাথে পারিবারিক কিছু আলোচনা এক পর্যায়ে আমি ওনাকে বলি যে আমাকে ভালো না লাগে তো আর কিছু করে নাই আমি তো তোমার দরজা খোলা রেখেছি উনি আমাকে বলেন আচ্ছা পেপার টেপার রেডি করো তাহলে আমি সাইন টাইন করে দেবো আর কি উল্লেখ্য যে আমি ঝগড়া রাগা রাগের মতো সিচুয়েশানে ছিল না সেই সময় আমি তখন বললাম মুসলিমদের তো পেপার লাগে না মুখে বললেই হয়ে যায় উনি তখন আচ্ছা একবার দিলাম দুইবার দিলাম তিনবার দিলাম ফাইনালি দিলাম আমি কি করব এখন আমার কি তালাক হয়ে গেছে পরবর্তীতে আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে যখন চিৎকার করে কান্না গেছি তখন তুমি বলো আমি কি তালাকে নিয়ত করে বলেছি আমি কি রাগারাগি করে করেছি করছিলাম আমি তো মনে বা মুখে একবারও তালাক শব্দে উচ্চারণ করি নাই আমি জাস্ট তোমার কথার পিঠেই কথা বলেছি আমার মনের খবর জানেন আল্লাহ আমার মনের খবর জানেন তালাকের কোনো প্রশ্নই নেই এখানে আল্লাহ তো অন্তর্জামী তিনি জানেন আমার মনে কী ছিল বোনটি ভীষণ প্যারেশানিতে আসেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটু সাহায্য করুন সঠিক পরামর্শ দিই আন্তরিক দোয়া থাকবে দেখুন তালাক উচ্চারণ না করলে তালাক যদি উচ্চারণ করেন নাই এবং তালাক যদি উচ্চারণ করেন না সেহেতু আসলে তালাক হয় নাই এটা ধরে নিতে হবে কোনো তালাক হয় নাই তালাক উচ্চারণ করে না তালাক হয় নাই একবার দিলাম আতাই তুকামাররা 
আতাই তুকা মারাতাইন আতাই তুকা সালাস আতাই তুকা আখিরান এটা যেটাই বলুক না কেন শেষ দিয়ে বলে যে আমার নিয়ত ছিল না এমনি তাকে ভয় দেখানো ছিল অথবা আমি তাকে এমনি কথা বলেছি তাহলে এটা তালাক হবে না এটা এমনি বাড়তি কথা হবে সুতরাং এই বোনকে বলতে পারি যে তার কোনো তালাক হয়নি এই এইভাবে তালাক হয় না তালাকের সুনির্দিষ্ট শব্দ দিয়ে করতে হয় এবং সুনির্দিষ্ট সময়ে করতে অভা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করতে হয় এইভাবে তালাক দিলে তালাক হয়নি এবং তার তালাক হয়নি এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত অষ্টম প্রশ্ন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার একটি প্রশ্ন কোনো ব্যক্তি যদি ব্যক্তি যদি কোনো ঋণ থাকে যেমন স্ত্রীর মহর বা অন্য কোনো ঋণ আর সেটা পরিশোধ করা একশো পার্সেন্ট সত নিয়ত ওই ব্যক্তির আছে কিন্তু তার আগে তার মৃত্যু হলে এক্ষেত্রে কী হবে দেখুন কোনো মানুষের ঋণ থাকলে তার উচিত নিয়ত করার পরিশোধ করার নিয়ত করা রসোল্লা সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কোনো ঋণ নিয়ত ঋণ পরিশোধ করার নিয়ত করে আল্লাহ তালা হক হচ্ছে তার নিয়ত ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেয় তিনি কিন্তু আল্লাহ যদি কখন নিয়ে যান তখন তিনি গুণা থেকে মুক্ত হবেন কারণ ঋণ তো মানুষ করবেই প্রয়োজনে প্রয়োজনে ঋণ যদি করেন তিনি গুণা থেকে মুক্ত হবেন কিন্তু ঋণটা পরিশোধ করতে হবে তার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের উচিত হবে ঋণটা প্রথমে পরিশোধ করতে হবে আগে তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে তারপর যে সম্পদ থাকে তার যদি সামান্য সম্পদও থাকে কোথাও সেটা আগে ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতে হবে যেমন স্ত্রীর মাহার বা অন্য কিছু তারপরে যদি কিছু থাকে তখন সেটা ওয়ারিজদের মধ্যে বন্টন হবে আর যদি সেখানে ঋণ পরিশোধের মতো টাকা না থাকে তখন তারা তারা নিজেদের টাকা থেকে নিজেদের হক থেকে দিয়ে হলো ঋণটা পরিশোধ করে দিবেন ব্যক্তিকে গুণা থেকে ব্যক্তিকে আজাব থেকে মুক্ত করার জন্য কারণ সেটা একটা বড় ধরনের হক বান্দার হক থেকে মুক্ত করা জরুরি এই জন্য তিনি সেখান থেকে তওবা করে তওবা তাকে গুণা থেকে মুক্ত করার জন্য মানুষ নিজেরা অর্থাৎ তার আত্মীয় স্বজনরা নিজেরা সেখান টাকা উঠিয়ে হলো তাকে সেই ঋণ থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত প্রশ্ন করেছেন ফরজ ফরজ নামাজ শেষ করে পরবর্তী সুন্নত নামাজ যেখানে বসে ফরজ নামাজ পড়েছি সেখানেই পড়ব নাকি একটু সরে গিয়ে পড়ব আজিজুল হক প্রশ্নটি করেছেন আজিজুল হক রসুল্লা সাল্লাম একটি হাদিস আছে তিনি নিষেধ করেছেন কেউ যেন তা যেখানে ফরজ আদায় করে সেখানে যেন সুন্নত না পড়ে বরং সে যেন এর মাঝখানে কিছু কাজ করে সরে দাঁড়ায় এর কারণটা হচ্ছে যেন ফরজ এবং সুন্নত একসাথে না হয় এটা ওই সময় যখন একজন মানুষ ফরজের পরে দাঁড়িয়ে যায় সুন্নতের জন্য কিন্তু যেই ব্যক্তি ফরজ নওয়াজ ফরেজ আজকারগুলি আদায় করেছে সেই ব্যক্তির জন্য এটা জরুরি নয় বরং তিনি এই জায়গায় পরেই সালাত আদায় করতে পারবেন তবে তারপরে উত্তম হবে জায়গা পরিবর্তন করা যেখানে এমন জায়গা চয়েস করা যেখান দিয়ে মানুষ হাঁটতে মানুষকে বাধা দেওয়া হয় না কারণ নিজে আরেকজনকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না মানুষ যেন হাঁটতে পারে চলতে পারে বের হইতে পারে এরকম জায়গায় গিয়ে সুন্নটা আদায় করা আর উত্তম হচ্ছে ঘরে গিয়ে সুন্নত আদায় করা ঘরে গিয়ে সুন্নত আদায় করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বলেছেন লা তাজু বুয়ু থাকুম মকাব মকাবের তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না সল্লু ফিল ফি বুয়ু থাকুম তোমাদের ঘরে তোমরা সালাত আদায় করো এই জন্য ফরজ সালাত আদায় করে ঘরে গিয়ে ফরজ সালাত আদায় করে আজকারগুলো যেগুলো আছে সালাতের ফলে জিকিরগুলো সেগুলো শেষ করে ঘরে গিয়ে সুন্নত পড়া উচিত প্রত্যেকটি মানুষের উচিত ঘরে সালাত পড়ার একটা জায়গা তৈরি করা যেখানে তিনি সালাত আদায় করবেন এবং তিনি পরিবার নিয়ে রাতের অন্ধকারে কিছু সালাত আদায় করতে পারেন এবং নিজেরা সালাতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন সন্তানদেরকে সেরকম একটু জায়গা ঘরের ভিতরে সালাতের জন্য তৈরি করা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ ফরজ সালাত অবশ্যই মসজিদে জমাত সাথে পড়বেন না ফরজ সালাত ঘরে পড়বেন এটা উত্তম তো যেই ব্যক্তি বলেছেন যে একই জায়গায় পড়া অথবা যে ব্যক্তি মনে করছেন যে একই জায়গায় পড়া যাবে না সেটা হচ্ছে ওই রকম ওই সময় যখন ফর ফর দাঁড়িয়ে যাবে যাতে করে সেটা তালবিস বা লাভস বা কোনো রকমের 
ভুল ধারণা তৈরি না হয় যে তিনি নামাজ এখনো পড়েই চলেছেন নামাজ এখনো পড়েই চলেছেন আর এর কারণ একটা সুবিধা কি হাদিস আছে যে কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করে কোরআন কারিম বলেছেন যে জমিন জমিনের উপর কী হয়েছে জমিন সেটা সাক্ষ্য দিবে তো সুতরাং জমিনের বিভিন্ন জায়গাতে সেজদা হওয়াটা ভালো স্থান পরিবর্তন করে এক জায়গাতে নয় সব সময় সেটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন মূল জিনিস আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন করেছেন শায়েখের কি বিয়ের দেন মোহর হিসাবে আল কোরআন দেওয়া কতটুকু যুক্তি একটু বলবেন দেখুন যদি একজন মানুষ ফকির হয় এবং তার কাছে একটি মাত্র সে একটি কোরআন কফি মালিক হয় এবং স্ত্রী সেই কোরআনের সেই কফিটি নিয়ে বিয়ে বসতে চায় এবং তারও সে আগ্রহী এ ব্যাপারে যে কিছু নাই যেহেতু আমি এটা নিয়েই সন্তুষ্টি থাক সন্তুষ্ট থাকবো তাহলে কোরআনের কফি মাহার হিসাবে দিলে এবং স্ত্রী যেটা গ্রহণ করে সেই বিয়ে শুদ্ধ হবে কিন্তু এটাকে যারা মনে করছে যে এটা একটা উত্তম কাজ একটা ভালো কাজ এরা ভুল করছে সাহাবাহ কারাম এই কাজটি করেননি সাহাবাহ কারাম করেছেন যখন কিছুই পায়নি তখন রসুল বলেছেন যে তোমার কাছে যে কোরআন আছে এই কোরআনের বিনিময়ে বিয়ে দিয়ে দিলাম এটা সত্য তাকে কোরআন শিক্ষা দিবে হ্যাঁ এটা অর্থ হচ্ছে যে কিছুই তো দিতে হয় মাহারা মাহার হিসাবে দিতে পারে না যেহেতু তাদের সেটার এই জন্য মানুষগুলি যারা আজ বাড়াবাড়ি করছে মাহারের ব্যাপারে নিজেরা মাহার একদিকে বাড়াবাড়ি করছে অনেক বেশি আরেক দিকে একেবারে কোরআন দিয়ে দুইটা সুরে শিক্ষা দিবে এই জাতীয় দরবেশি করতেছে এই দুইটাই কিন্তু ক্ষতিকর বরং প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুসারে মাহার দিবে এই মাহারটা স্ত্রীর সম্পদ এসে বিবেচিত হবে এটা তার কাছে থাকবে স্ত্রী সেও কবর নিয়ে যাবে না সেটাও তার সন্তানদের ভবিষ্যতে যদি সন্তান সন্ততি হয় তাদেরকে দিবে সুতরাং স্ত্রীদেরকে মাহার ঠকানোর কোনো প্রশ্নই আসে না যদি এটা এত ভালো কাজ হতো রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম তার বিয়েগুলিতে মাহার দিতেন না কেবল বলতেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে তোর কোরআন শিব শিক্ষা দিব তোমাকে কোরআন শিব শিক্ষা দিবে এটা বলে বলে বিয়ে করতেন না একটাও করেননি সেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম কী করেছেন ইসনা আসরা ও কিয়া অনস সাড়ে বারো ও কিয়া রৌপ্য দিয়ে তিনি বিয়ে করেছেন এটার বর্তমান মূল্য প্রায় দুই লাখের কাছাকাছি হয়ে যায় অন্য যদি কোনো আপনারা অর্থ ধরি বিভিন্নভাবে আর যদি সেটা সেটা তো তখনকার সময় একটা ইয়া ছিল সে অর্থ এখন তো আরও বাড়ছে সব দিক থেকে মান মর্যাদা সেই হিসাবে তো বর্তমানে আসলেই কয়েক লাখ টাকা মাহার হওয়া উচিত যদি সামর্থ্য থাকে বেশি করে মাহার ধরবেন সামর্থ্য না থাকলে প্রত্যেকে তার অবস্থা অনুসারে ধরে নিবে এবং যেটা অনুসারে ধরে সেটা যেটা স্ত্রী রাজি হয়ে যাবে সেটাতেই বিয়ে হয়ে যাবে অর্থাৎ মেয়ে রাজি হলে সেটাতে বিয়ে হয়ে যাবে কোরআন ধরে বিয়ে দেয়া এই দরবেশি করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং এর মধ্যে কোনো অতিরিক্ত ফজিলত নেই এটা আসলে কিছু মানুষ বোকা বানানোর জন্য সেটা করে অনেককে পরবর্তীতে তা অনেকেই এভাবে আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে আগে তো মাহার এই ধরেছিল সেই ধরেছিল এটা তুমি তো ভুল করেছো তখন তোমাকে তো নিজের অধিকার বা বর্জন করতে কেউ কোনো দিন বলে নাই সল আমাদের আমাদের যারা সোনালী পূর্বপুরুষরা ছিলেন তারা কখনো বিয়ের এ সমস্ত ব্যাপারে ধোকাবাজির আশ্রয় নেননি হ্যাঁ কোরআন শিব শিক্ষা দেবো দুইটা সুরা শিক্ষা দেবো এগুলি বলেন নাই এবং তাদের সম্পদ দিয়ে তারা মাহার দিয়েছেন হ্যাঁ একেবারে না পাইলে কিছুই নেই তখন সেটা একটা কার্যকর মহার হিসাবে হতে পারে অন্যদের নিকট কিন্তু হানাফি মাজাবে সেটা করা সম্ভব নয় কারণ হানাফি মাজাবে মাহার হইতে অর্থ করে সম্পদ কোরআন কোনো বিক্রি করা যায় না অর্থ করে সম্পদ হয় না তারা বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম বিয়ে দিয়েছেন এটা কারণে দিয়েছেন অর্থাৎ কোরআন থাকার কারণে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি কিন্তু কোরআন কোনো মাহার নয় এটা তারা বলেছেন প্রশ্ন করেছেন আশিক আশিক আলী না প্রশ্ন করেছেন রাকিব উদ্দিন রাকিবুর রহমান রাকিব শায়েখ আল্লাহর আকার আছে এমন শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি না নাকি সুরত বলতে হবে জি রাকিব রাকিবুর রহমান রাকিব আল্লাহ তালার ব্যাপারে তিনি যা বলেননি সেটা বলা কখনো যায় নাই সেটা যদি কোনো বলেন যে আমি তো বুঝতে পারছি ওইটাই ওইটাও হবে না অর্থাৎ অনেকে বলে যে আমরা যখন বলি যে আল্লাহ তালার হাত আছে পা আছে এবং তার আঙ্গুল আছে এবং তার পায়ের গোসা আছে নলা আছে এটা কোরআন এবং হাদিস তার সাব্যস্ত হয়েছে তখন তারা বলে যে এগুলো তো অঙ্গ আমরা তো অঙ্গ বলি না এগুলো মানুষের দৃষ্টিতে মানুষের কাছে সেগুলো অঙ্গ মানুষের অঙ্গ হিসেবে বুঝে আল্লাহ তো সেগুলো অঙ্গ বলেন নাই আল্লাহ তালা যেটা বলেছেন সেটার মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকি তো যেই জিনিসের অনুবাদ করা লাগে না সেই জিনিসও অনুবাদ করবেন না আমাদের দেশে সুরত একটা শব্দ প্রচুর ব্যবহার আছে চেহারা সুরত বলে আদম সুরত বলে তো এই যেহেতু সুরত শব্দের ব্যবহার আছে সেহেতু আমরা যেমন ছবি সুরত বলে এটাকে বাংলা অনুবাদ করার প্রয়োজন মনে করি না এই জন্য প্রয়োজন অনুবাদ করবেন না আপনি বলবেন যে আল্লাহ তালার 
আল্লাহ তালার সুরত রয়েছে হাদিসের সুরত শব্দটি এসেছে দুইবার কিন্তু আপনি যখন আকার দেন আকার অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো একটা ফর্মে বেঁধে দেয়া আপনি বেঁধে দিতে পারবেন না আপনি দেখেননি আল্লাহকে এবং দেখার মতো আমাদের সক্ষমতা নেই আমরা আমরা দেখিও নেই এবং যখন দেখব তখন আর সে অবস্থা বলার মতো অবস্থা থাকবে না তখন ইনশাল্লাহ আমরা জান্নাতে আল্লাহকে দেখব জান্নাতে যাওয়ার পরে এর আগে এখন না দেখে আমরা ইমান এনেছি তো এখন যেহেতু আল্লাহ তালা তার শেকেল বলেন নাই কারণ আকারের বিশুদ্ধ অনুবাদ হচ্ছে আরবি শেকেল আল্লাহ তালা কোথাও নিজেকে শেকেল বলেন নাই তিনি সুরত বলেছেন হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সম্পর্কে সুরত বলতে বলবো আর আকার যদি কেউ বলে তাকে বুঝিয়ে বলবো যে আকার শব্দটি আল্লাহ ও আল্লাহ রসুল কেউ আল্লাহর জন্য ব্যবহার করেননি যেই শব্দ আল্লাহ এবং তার রসুল আল্লাহর জন্য ব্যবহার করেননি সেই শব্দ ব্যবহার করাটাই বাড়াবাড়ি এবং এই বাড়াবাড়ি এটাই হচ্ছে মূলত যেটা নিষিদ্ধ অংশ তেসবিহ এবং তামসিলের ভিতরে পড়ে যাবে এই জন্য সেটা করা যাবে না আপনি সুরত বলবেন আর যদি বলেন যে আমি আকার বলতে বুঝাচ্ছি যে আল্লাহর হাত আছে পা আছে কথা বলেন যে আপনার কথা ঠিক আছে কিন্তু শব্দটা বলবেন না শব্দটা কেন বলবেন না এই শব্দটা করার হাতে আসেনি যেমনিভাবে হ্যাঁ আমাদের শেখ ইবনু তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী প্রায় এই কথাটি বলতেন যে বেশিরভাগ সময় সমস্যা হচ্ছে আলফাজ মুজমালা মৌলিক কিছু শব্দ নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে বলে যে এটা নেয়া যাবে এটা বলা যাবে কি বলা যাবে কি বলা যাবে না এরকম কথা অথচ এই কথাটির বিকল্প কোরআন শূন্য আসে সেটা বলবেন সেটা বলবেন যেমন কেউ হাইয়েস বলবে আল্লাহ আল্লাহর কি কোনো কোনো পরিমাণ আছে কি না আল্লাহর হাদ আছে কি না আকার আছে কি না এগুলি হাদ মাহাদুদ দিতে আগে নিষিদ্ধ কথাটা বলা হয়েছে সলভে সালেন কিন্তু শব্দগুলি ব্যবহার করতেন না তো আমরা এগুলি ব্যবহার করে হদ দিয়ে এঁকে ট্রেনে দিয়ে এঁকে এরকম তো আকার তো আমরা দিতে পারি না সেই জন্য আকার ব্যবহার না করে আমরা বলবো আল্লাহ তালা সুরত আছে তার চেহারা আছে তার চোখ আছে তার হাত আছে তার পা আছে এবং তার তিনি শোনেন দেখেন এবং তিনি তার হাদিসে আসছে তার পায়ের গোসা আছে এবং হাতের আঙ্গুলের কথা হাদিসে আসছে এগুলিকে আমরা ইমান আনব এগুলির উপর ইমান আনার সময় কখনো এগুলোকে এগুলিকে অন্য একটা নাম দিব না যে আল্লাহ তালার অঙ্গ আছে বা তিনি তার দেহ আছে এই জাতীয় কথা আমরা বলবো না এগুলি তারাই বলে যারা আল্লাহ তালার সিফাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না ভুল ধারণা করে আমরা এগুলিকে বলি কামাই আলী কবি জালা আলিহি যে আজমতিহি আল্লাহর সম্মান এবং মর্যাদার সাথে উপযুক্ত যেরকম সেরকম কারণ আমরা তাকে দেখিনি না দেখে যেভাবে মেনে এনেছি তার সত্তার উপরে তেমনিভাবে না দেখেও তার সিফাতের উপরে আমরা ইমান আনি যেভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এর বাইরে আমরা বাড়িয়ে সামান্যতম অংশ বাড়িয়ে বলি না এই জন্য আকার শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না আমরা বলে থাকি প্রশ্ন করেছেন আজিজুল হক মাথার চুল কোন দিক থেকে স্মৃতি করা সুন্না সম্মত জাকাল্লাহ খাইরান আজিজুল হক যদি কারো চুল লম্বা হয় যেটা স্মৃতি করতে হয় যেমন চুল কান পর্যন্ত বা কাঁথ পর্যন্ত চলে এসেছে হ্যাঁ এরকম চুল হয় লিম্মা দিম্মা অফরা তিনটাকে বলা হয় এগুলি অবস্থা হয় তখন তিনি মাঝখানে স্মৃতি কাটবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাঝখানে স্মৃতি কাটা ছিল এবং তার চুল লম্বা ছিল এই জন্য সেটা করবেন আর যাদের চুলের এত লম্বা হয় না সেটা যদি কোনো স্মৃতি কাটতে চান যেই কোনো জায়গা দিয়ে তিনি সুন্দর করে কাটবেন সেটাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই মাঝখানে হওয়া জরুরি নয় তবে অনেকে বলে থাকেন যে যেহেতু অন্য সময় মাঝখানে তিনি অনুমোদিত এই সময় মাঝখানে স্মৃতি কাটাটাই অনুমোদিত হবে এর বাইরে অন্য দিকে নয় তবে আসলে এই জায়গা ছাড় রয়েছে এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সে আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন যে জন্য আমাকে ভালোবেসেছেন আল্লাহ সবান তাল্লাহ কোরআন করিমি নিজের দাদা দাদি এবং নানা নানীদের মাতাগণ ও পিতাগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমরা জানি তারা মাহারামের মাহারামাত সম্পর্কের কিন্তু আমাদের দেশে নিজের নাতি নাতিদের দাদু ভাই নানু ভাই বলার রেওয়াজ প্রচলিত আছে নিজের নাতি নাতিদের ভাই বোন বলে সম্বোধন করা হুকুম কি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে উপকৃত হব অনেক সালাফি শেখরা মাহারাম সম্পর্কে এই সম্বোধন সম্বোধনকে নাজায়েজ বলেছেন জি ভাই মেহেদি লোহানি আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আসলে এই কোরআনে ক্যারিমে এই দাদা দাদিদের বা পুরুষদেরকে আবা বলা হয়েছে পিতা বলা হয়েছে এবং নিজেদের বাপ দাদাদের স্ত্রীদেরকে মা বলা হয়েছে এখানে দাদা দাদি দাদা দাদি আছে কিন্তু এর উপরে গেলে সেটা বাপে হয়ে গেছে কিন্তু আলাদা একটা কিন্তু আসেই যেমন আল্লাহ ইব্রা ইউসুফ আলাহ সাল্লাম বলেছেন ওয়াত্তাবা মিলাতা আবাই ইব্রাহিম ইব্রাহিম মিলাতা ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব তো বাপকে যেমন বলেছেন বাপ দাদাকেও বাপ বলেছেন 
হ্যাঁ বাপ বলা যাবে কিন্তু দাদা বলা যাবে না এটা কিন্তু না আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন কথাটা অর্থাৎ আপনি কোরআন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের পূর্বপুরুষ যারা আছে সবাই আমাদের বাপ আর আমাদের অধস্থন যত কিছু আছে নাতি নাতপুর যাদেরকে বলা হয় সবাই আমাদের সন্তান এটা বলতে পারবেন কিন্তু একজন মানুষ যদি তার সন্তান তার একে ছে নাতিকে দাদা দাদ দাদু ভাই বলে ডাকে এটা কিন্তু কোনো গুণার কাজ হবে না কেন গুণার কাজ হবে না জানেন কারণ এটা একটা পরিভাষা কোরআনেই আছে এটা কোরআন ভাষা হাদিসেই আছে যাদের কথা আছে হাদিসের কথা আছে তো যেহেতু হাদিসের মধ্যে যাদের কথা আছে যাদ অর্থ দাদা এবং হাদিসের মধ্যে হাফ আল্লাহ বলছে হা বানি ন হাফাদা সন্তান কথা বলেছে এবং নাতির কথা বলা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে যে এটা এটা একটা পরিভাষা এবং এটা পরিভাষা যদি কোনো সরিয়া বিরোধী না হয় সেটা বললে কোনো দোষের কিছু নেই হ্যাঁ দোষ হচ্ছে ওই জায়গায় যখন বলে যে দাদা দাদা নাতিনের সাথে ইয়া করে বিভিন্ন রকমের গাল বল করে আমার বিয়ে তোমার সাথে ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবার্তা এটা যায়জ নেই কারণ এটা তো সন্তান এইভাবে কথাবার্তা বলা যায় হবে না অথবা দাদা দাদিকে কখনো খারাপ এইভাবে ওই জাতীয় কথাবার্তা বলা যায় হবে না কারণ এগুলি ঠিক নয় কিন্তু দাদা বলা উপরস্থ লোকদেরকে আজদেয়াত বলা বা দাদা দাদা উপর সবগুলি দাদা বলা অথবা নাতি নিচের দিকে আমার নাতি পুতি বলা এগুলি সমস্যাজনক নয় সমস্যা হচ্ছে তাদের নিয়ে ওই কথা বলা যে তাদের যেটা শরীর অনুমোদিত নয় যে আমার নাতিনের বিয়ে আমার সাথে বা নাতি দাদির সাথে আমার বিয়ে ইত্যাদি কথাবার্তা বলা যেগুলো শরীরতে জায়জ নেই এগুলি যেন না হয় বা অথবা নাতি নাতি নাতিকে পেয়ে জাতীয় আবেগপূর্ণ কথাবার্তাগুলি শরীরত অনুমোদিত নয় হ্যাঁ তাদেরকে দাদি বলতে পারবে যে এটা আমার নাতি নাতি ছেলে বা এটা আমার নাতি নাতি ছেলে এটা বলতে সমস্যা নেই অনুরূপভাবে দাদাও বলতে পারবে যে নাতি ছেলে দাদাকেও বলতে পারবে আমার দাদা ভাই এটাতে কোনো সমস্যা নেই এই দাদা ভাই বললে যে কোনো খারাপ কিছু হবে কথা এরকম না কিন্তু এই দাদা ভাই বলা হচ্ছে শুধু ভাই বলা হয় নেই আর অনুরূপভাবে দাদু আপি বলা হচ্ছে শুধু দাদি বলা হয় নেই তো এটা পার্থক্য করার জন্য যে মা এবং দাদির মধ্যে শরীরতে পার্থক্য রয়েছে কীভাবে পার্থক্য রয়েছে আপনার জানেন মিরাসেও পার্থক্য আছে এবং তাদের মধ্যে আহকামের ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে বিভিন্ন বিবিধ বিভিন্ন রকমের সুতরাং আপনি এই দুইটা মশালা একরম করলে নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ মূলত নেই তবে যেটা বলেছি যে এটার উপরে নির্ভর করে অন্য অন্য এর বাড়তি কথা বলা যায় হবে না হ্যাঁ আর একটি জিনিস উত্তম কোনটা যদি কোনো কেউ বলে এটা আমার ছেলে এটা বলতে পারবে মৌলিক কারণ প্রত্যেকেই ছেলে এটা বলতে পারবে তারপর দাদা দাদি আলাদা করে বলাটা উত্তম দাদা দাদিকে দাদা দাদি বলবে আমার আমার নাতি নাতনি এবার বলতে পারবে অনুরূপ উপর দিকে বলতে পারবে আমার দাদা দাদি বা আমার বড় দাদা বা আমার দাদাদের দাদা এগুলো বলতে কোনো সমস্যা নেই কেন কোনোভাবেই যেন এটাতে এর বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না যায় এটুকু বলতে পারবে কারণ কোরআন কোরআন সুন্নার ভাষা আমরা এটা দেখি যে এটা অনুমোদিত তবে বাফও বলতে পারবে এটা হলো বড় কথা কোরআনের ভাষা অনুসারে কেউ যদি কোনো দাদাকে বলা হয় আমার বাবা এর উপরস্থ দাদা তাদেরকেও যদি বাবা বলে সেটা সব জায়গায় হবে অনুরূপভাবে কেউ যদি কোনো তার নাতিকে সন্তান বলে এবং তার নিচের দিকেগুলো সন্তান বলে তাহলে সেগুলো কোনো দোষের কিছু না সেটাও জায়গা আছে কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন আনাবনু আব্দুল মোত্তালিব আনাব নবিল আকাদিব আমি মিথ্যা নবী নই আমি আব্দুল মোত্তালিবের ছেলে আব্দুল মোত্তালিবের ছেলে এতে কোনো সন্দেহ নেই ছেলে মানে নাতি হিসেবে ছেলে বলাই বলতেই পারে আর অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লা আলামের তিনিও তার সন্তানদেরকে তিনি বলেছেন তার হাসান সম্পর্কে হাসান ইবনি হাজা সৈয়দ আমার এই ছেলেটি সে নেতা লাল আল্লাহ ইসলাহ বাইন হুমা আল্লাহ বাইনা ফেয়াত বিহি বিহি বাইনা ফেয়াতাই নে আজিমাতাই নে মুসলিমিন আশা করে যে আল্লাহ তালা এর দ্বারা মুসলিমদের বড় দুটি জামাতের মধ্যে তিনি মীমাংসা করে দেবেন ঠিক পরবর্তীতে সেই মীমাংসা হয়েছিল মহাবিয়ারা দিয়ে আলহামদুল সময় আমরা সেটা জানি এর অর্থ হচ্ছে কেউ ইচ্ছা করলে উপরের দিকের লোকদেরকে সবকে বাবা বলতে পারবে অর্থাৎ নিজের উপর দিকে দাদা দাদা উপর দিকে অন্ধভাবে নিচের দিকে যারা সবগুলিকে ছেলে বলতে পারবে কিন্তু দাদা বলতে কোনো নিষেধ নাই দাদা বলতে দাদা ভাই বলতেও কোনো নিষেধ নেই অনুরূপভাবে দাদু আফি বা দাদি বলতে দাদু দাদু আফি বলতে কোনো নিষেধ নেই কারণ এটা আল আরফু কাশারাই মাল আমি খাল ভুসারা ওরফে যেটা প্রচলিত আছে এবং সেটা ছিল আগের যুগে এখনও আছে এটা শরীয়ার মতোই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না শোভন প্রশ্ন করেছেন শোভন মুনির কেউ যদি নিরুপায় হয়ে যদি সুদের উপর টাকা ধার নেয় এতে কি কোনো গুণা হবে শোভন মনে রাখতে হবে নিরুপায়ের কিছু সুরত আছে নিরুপায় হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে 
একজন মানুষ খেতে পারছে না এটা হচ্ছে নিরুপায় অর্থাৎ তার কোনো উপায় নেই বাঁচবে না হ্যাঁ এটা দরুরা এটাকে বলা হয় যার জীবন যেটা না করলে জীবন জীবন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন তিনি তো মরা গরুও খেতে পারবেন শুদ্ধ দূরের কথা মরা জিনিসও খেতে পারবেন পচা জিনিস যা পায় তাই খেতে পারবেন যেটা তার অন্তত অতটুকু খেতে পারবেন যতটুকু হ্যাঁ প্যাট ভরে একবার যেহেতু খেয়েছি খেতেই থাকবে এটা নয় যতটুকু তার আজকে জেনার জন্য তার জীবনটা নির্বাহ অতটুকু তিনি খেতে পারবেন কিন্তু সুদের মাসালটা এরকম না আমরা জানি যে সুদ ছাড়াও তিনি চলতে পারেন আমাদের সমাজে মানুষ ব্যবসা ত্বরান্বিত করার জন্য বাড়ানোর জন্য অথবা কখনো কখনো দেখা যায় যে সে দোতলা করার জন্য তিনতলা করার জন্য অথবা মনে করে যে স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্য তিনি সুদের ভোট টাকা নিচ্ছেন এইটা নিরুপায় নয় এটা হচ্ছে শয়তানের দেয়া এটা প্ররোচনা আর কিছু নয় এটা নিরুপায় বলতে কিছু নেই এটা একটা প্ররোচনা ছাড়া কিছুই নয় এই জাতীয় অবস্থায় তিনি কখনো সুদ নিতে পারবেন না কখনো সুদ হারাম হবে এই যারা এই জাতীয় জিনিস অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন সেটা যে হারাম হবে তার উচিত হবে যদি তার সম্ভাবনা না থাকে কোনো কাজ করার তার কিছু বিক্রি করে দেয় আল্লাহ তালার পরেও তাকে চালাবেন এখনও চালাচ্ছে বিক্রি করে দিয়ে তিনি সুদের উপর থেকে সুদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবেন এই জাতীয় অবস্থায় শয়তান শুধুমাত্র তার উপর ডেলে দেয় যে তুমি এখন নিরূপ হয়ে গেছো তুমি যা সেটা করতে পারো জি এম সাহেব সাহেব সাই চৌধুরী বোধ হয় সম্ভবত আমাকে প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম সাহেব বাসায় মহিলারা কি বোরকা পরে নামাজ পড়তে পারবে দেখুন প্রথমত সলাতের জন্য মহিলাদের কিছু পর্দা রক্ষা মেনে চলতেই হয় কিছু কাপড় থাকতেই হয় তাদেরকে সেটা তাদের এই যদি অন্য কোনো কাপড় না থাকে কোনো কাপড় নাই বোরকা আছে তাহলে বোরকা পরে তাকে সরাসরি ডেকে নাও সালাতাই করতে হবে এবং পায়ের পাতাও তাকে ঢাকতে হবে যদি খুলে যায় সেটা যেতে পারে খুঁজে যেতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মৌলিকভাবে তাকে দাঁড়ানো অবস্থায় পা পায়ের পাতাও ঢেকে রাখতে হবে কিন্তু এই জন্য বোরকা পড়তেই হবে এটা আমরা বলছি না যদি কোনো কাপড় না থাকে যা তার শরীর ঢাকবে তাহলে বোরকা পরে পড়বে আর যদি লম্বা চাদর থাকে যা দিয়ে ঢাকতে পারবে সেই শরীর তাহলে ঢেকে সালাতা দেয় করতে পারবে সেটাই যথেষ্ট বোরকা পরা লাগবে না বোরকা পরার বাধ্যবাধকতা শরীর দেয় নাই শরীর দিয়েছে গা ঢাকার বাধ্যবাধকতা অর্থাৎ শরীর ঢাকতে হবে এই বাধ্যবাধকতা শরীর দিয়েছে অর্থাৎ সে যেন মুখ খোল রাখা রাখতে পারবে কিন্তু তার হাতের হাত এবং পা এবং পায়ের পাতাও তাকে ঢেকে রাখতে হবে পায়ের পাতা হ্যাঁ পায়ের পাতা ছাড়া অন্য যে যেগুলো আছে সেগুলো রাখতে হবে অনেকে মনে করেন হাত মোজা পা মোজা করতে হবে এটাও কিন্তু ঠিক নয় হাত মোজা পা মোজা করতে সালাদাই করতে হবে এটা কিন্তু বাইদ্য কথা নিয়ম নেই সুতরাং আপনি যে বলছেন বোরকা পড়তে পরে নামাজ পড়তে পারবে হ্যাঁ বোরকা পরে নামাজ পড়তে পারবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে বোরকা সাথের হতে হবে এমন বোরকা যে বোরকা তার সলাদ আদায়ের জন্য যথেষ্ট হয় অর্থাৎ সারাসরি ঢেকে তিনি সলাদ আদায় করতে পারেন বোরকা না হলেও সালাদ হবে বোরকা পড়লেও সালাদ হবে মূল কথা বোরকা বাধ্যতামূলক মনে করা যাবে না প্রশ্ন করেছেন আজিজুল হক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম শেখ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ফজর ও মাগরিবের সুন্নত নামাজে সুরা কাফরুন এবং সুরা এখলাস পড়তেন এ হাদিস কি সহি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ফজরের সুন্নত নামাজে সুরা এখলাস এবং কাফরুন পড়তেন হাদিসটি সহি মাগরিবের সলাতে পড়তেন মাগরিবের সুন্নত নামাজে পড়তেন এই হাদিসটি আমি পাইনি হয়তো আপনি খুঁজে দেখতে পারেন কিন্তু তিনি বিভিন্ন হাদিসে আসছে তিনি অবশ্যই হাদিসে আসছে তিনি ভিতিরের ভিতিরের সালাতে ভিতিরের সালাতে রাতের শেষ সালাতে ভিতিরের সালাতে তিনি শেষ দুই শেষ রাখাতে কখ শেষ দুই রাখাতে কখনো সুরে এখলাস এবং কাফরুন পড়তেন কখনো কখনো এখলাস কাফরুন পড়তেন সুরে এখলাস পড়তেন আর পরের রাখাতে তিনি সুর ফালাক নাচ পড়তেন এটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ আলমগীর ইসলাম রাত্রে যেমন তাহাজুদ পড়লে ঘরে আলো না থাকলে সমস্যা হবে কি রাত্রে তাহাজুদ পড়লে যদি যদি দেখা যায় কেবলার দিক কোনটি এবং কেবলা নির্ধারণ করতে অসুবিধা না হয় সেই যার জায়গা বুঝতে অসুবিধা না হয় তাহলে আলো না থাকলে কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি সালাত আদায় করতেন তার ঘরে কখনো তার আলো ছিল না আয়সরা দি আল্লাহ বলছে আয়সরা দি আল্লাহ বলছেন তার ঘরে কোনো আলো জ্বলতো না সুতরাং বোঝা গেল যে আলো জ্বালানো বাধ্যতামূলক নয় তবে আমাদের দেশে যেটা করা হয় অনেক সময় দেখা যায় আলো থাকলেও সেটা নিভিয়ে দিতে দেয় তারা এটা যদি উদ্দেশ্য হয় কেউ যেন জানতে না পারে আমরা কি করতেছি তাহলে ভালো ন্যাক নেই হয় আর যদি মনে করা হয় যে আলো থাকলে হবে না তাহলে ঠিক নেই কথাটা আলো থাকলেও তাহাজুদ পড়া যাবে কোনো সমস্যা নেই আলো না থাকলেও তাহাজুদ পড়া যাবে আলোর উপর তাহাজুদের কোনো 
কোনো আলোর উপর তাহাজিদের কোনো কিছু নির্ভর করে না আলো থাকলে আলো আলো না থাকলে সব বেশি হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ কেউ যদি মনে করে অন্ধকার থাকলে কবরের মতো পরিবেশ হবে আখেরাতের কথা স্মরণ হবে আমার আমার কান্না আসবে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু এটার সাথে বাতি নিভিয়ে দিতে হবে সবগুলি মানুষ দেখতে পায় না কিছু এরকম অবস্থা তৈরি করা ভূতুরের পরিবেশ তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই প্রশ্ন করেছেন জে এম সাহেব চৌধুরী কতটুকু আলো থাকলে নামাজ পড়া যায় জে এম সাহেব চৌধুরী যে আলো থাকলে সেই তার জায়গা বোঝা যায় এবং যে আলো থাকলে ক্যাবলা ঠিক রাখা যায় এই আলোতে যথেষ্ট এতটুকু সালাত আদায় করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আবু বাকার বলেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মোহতারাম কত কিলোমিটার সফর করলে মুসাফির হবে সবর অবস্থা জুমা নামাজ জুমা না পড়ে জোহর কসর করলে পড়বে হবে কি আবু বাকার আসলে আলমরা বলে থাকেন চৌরাশি আলমরা বলে থাকেন যে ছিয়াত্তর কিলোমিটারের মতো হয় সেটা আটচল্লিশ মাইল আটচল্লিশ মাইল এটা হাদি এক বর্ণে আসছে যে চার বুর্দ তো চার বুর্দ চার বারো আটচল্লিশ হয় আটচল্লিশ মাইল হিসেবে তারা হিসাব করেছেন ইবনে আব্বাস এক রেওয়ায়ত থেকে সেখান থেকে তারা নিয়েছেন যে একটুকু সফর করলে মহারাম সেটা সফর সফর বলে বিজিতে হবে মুসাফির হবেন তিনি কিন্তু এটার উপর সরাসরি কোনো হাদিস নেই এই জন্য বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যেটা সাধারণত দেশজনীয়মে সফর বলা হয় একটা মানুষের আমি সফর করছি তার যিনি সফর করছেন তিনি মনে করেন সফর করছেন তাহলে সেটা সফর হবে যতটুকুই হোক না কেন আর যদি তিনি মনে করেন যে সফর আমি করছি না আমি তো যাচ্ছি আর আসছি তখন সেটা সফর হবে না ব্যক্তির সে অবস্থা নিয়তের উপর নির্ভর করবে ব্যক্তি মুক্তলা বিহীর অবস্থার উপর নির্ভর করবে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধতম মত সেই জন্য কখনো কখনো ব্যক্তি কাছেও তিনি সফর করতে পারেন এবং দূরে দূরেও সফর করতে পারেন দূরের সফর যদি কষ্টকর হয় কষ্টকর না হয় তাহলে দূরে সেটা কষ্ট সফর নাও হতে করতে পারেন ইবনি তামি রহমতুল্লাহ আলী জন্য তিনি বলেন যে সফরটা মাসাক্কাতের সাথে সম্পৃক্ত কষ্টের সাথে সম্পৃক্ত কখনো কখনো কাছের জায়গাও কষ্টকর হয় কখনো দূরের জায়গাও কষ্টকর হয় না তিনি সেই ইল্লতের দিকে গিয়েছেন সেই কারণ দিয়ে গিয়েছেন তবে মৌলিকভাবে যেটাকে সাধারণত মানুষ কসর বলা হয় যে সফর বলে যে এই দেশ এখান থেকে ওই দেশ কুমিল্লা থেকে তিনি রামগঞ্জ গেছেন অবশ্যই সেটা সফর তালিকা পড়ে অনেক দূর মাঝখানে একটা জিলা পড়ে গেছে এবং সেটা পার হওয়া কষ্টকর সুতরাং অবশ্যই এটা সফর হবে আবার কেউ যদি কোনো নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসে যদি সফর বলে অনেকে বলবো যে এটা তো এই আমরা গেলাম আর আসলাম সফরের লোক কোন দিক দিয়ে এটা তাহলে বোঝা গেল যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে একটা শরীয়ত রেখে দিয়েছেন শরীয়ত অনেক জিনিস এই কঠিন করে দেননি এটাকে ছাড় দিয়েছেন ছাড় হিসেবে রাখাটাই উত্তম ছাড় হিসেবে রাখাটা উত্তম আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে জুমা না পড়ে জোহর সফর অবস্থায় জুমা না পড়ে জোহর কসর করে পড়লে হবে কি সফর মুসাফিরের উপরে জুমার নামাজ ফরজ নেই ফরজ না থাকার কারণে তিনি যদি কোনো জুমা পান জুমা পড়বেন না পাইলে তিনি জোহর কসর করে পড়বেন এটা হচ্ছে বিশুদ্ধতম মত আর যদি তিনি চলে আসেন এলাকায় বাড়িতে তাহলে তিনি জোহরের নামাজ যেটা আগে ছুটে গেছে তার সেটা হানাফি মাজাব ছাড়ানো সমস্ত মাজাবে তিনি ফুল পড়বেন কারণ তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি সফর অবস্থায় সেজন্য তিনি ফুল পড়বেন হানাফি মাজা বলছে তিনি কসর করবেন কারণ তিনি তার উপর কসর ফরজ হয়েছিল ফরজ তার পূর্ণ সারাত ফরজ হয়নি এই জন্য তানভীর মিয়া প্রশ্ন করেছেন আল্লামা মামুনুল হক আমরা ব্যক্তি ব্যক্তি কিন্তু কোনো প্রশ্ন জবাব দিতে চাচ্ছি না ভাই রবিউল আউয়াল প্রশ্ন করেছেন আমি আমার ছেল আমি আমার ছেলের নাম রেখেছি আকিকা দিয়ে দুর্য রহমান এবং এটি রেজিস্টার হয়েছে এই নামটি ইসলাম সম্মত নয় আমি জানতে পারলাম কিন্তু ভারতীয় নিয়ম অনুসারে এটি পরিবর্তন সম্ভব নয় এখন আমার কি করণীয় দেখুন রবিউল আউ্যাল আসলে আপনি যে নামটা রেখেছেন এটা শুদ্ধ নয় তো আপনি কাগজে কলমে যাই থাকুক না কেন তাকে আর এই নামে ডাকবেন না তাকে পরিবর্তন নিজেরা ডাকেন আর আব্দুর রহমান আবদুল্লাহ অথবা অন্য কোনো মায়াদ তারেক যে নামে রসুল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিদের ডেকেছেন এবং সেটা পছন্দ করেছেন এরকম নামগুলি দিয়ে তাকে ডাকবেন কাগজে কলমে যা থাকে সেটা যদি লিখতে হয় কখনো কোনো কাজে সেটা যদি লিখবেন আর আল্লাহর কাছে স্থায়ী করে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন যে আল্লাহ এই ভুলটি করেছি আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দিও তো নিজেরা কখনো এই দুর্জয় নামে দুর্জয় রহমান নামে ডাকবেন না কারণ এটা আসলে অনুমোদিত নাম নয় রহমান দুর্জয় রহমান এটা কোনো কথাই হলো না একটা আরবি একটা বাংলা এবং তার দুর্জয় কোনো সুন্দর কথাও না জ জয় করা যায় না রহমান কেমন অর্থ অর্থ হয়নি নিজেরা এটা কখনো ডাকবেন না কাগজ অবর থাকলে এই জন্য তবে ইস্তেফার করবেন এর প্রমাণ আমরা পাই সলবে সালহীন একবার সলবে সালহীন মধ্যে একটা বর্ণনা আছে তিনি তারা কখনো কখনো কোথাও যদি কোনো যাইতেন যেমন তারা বলছেন আমরা সিরিয়া গেলাম দেখলাম যে বাথরুমগুলো উল্টা দিকে অর্থাৎ কেবলার দিকে পিছন দিয়ে আসে 
তখন আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম আর আমরা কাজ ছেড়ে দিতাম কাজ ছাড়তেই হবে ক্ষমা চাইতাম সেই জন্য বোঝা গেল কখনো মানুষ বিপদে পড়লে তার কার কর্ম শেষ করবে লিখবে বা কাগজে করবে অথবা সে সেটা তার দাখিল করবে কোথাও কিন্তু তিনি এটা মন থেকে আর কখনো সেটা বলবেন না এই জাতীয় নাম তিনি ডাকবেন না ছেলেকে নতুন করে সুন্দর একটা নাম দিয়ে তাকে আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান অথবা আহমদ মোহাম্মদ এই জাতীয় নাম দিয়ে তাকে ডাক রাখেন আলহামদুলিল্লাহ এটা উত্তম উমর ফারুক প্রশ্ন করেছেন উমর ফারুক প্রশ্ন করেছেন উমর ফারুকের প্রশ্নটা হারিয়ে গেছে ফারহানা ফারহানা আবার হয়তো হারিয়ে গেছে আমি দেখতেছি মানহাজ সালেহিন প্রশ্ন সন্তান প্রতিপালনে একজন বাবার দায়িত্ব কি মানহাজ সালাফি প্রশ্ন করেছেন সন্তান প্রতিপালনে একজন বাবার দায়িত্ব কি বাবার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে প্রথমত আরকানুল ইমান এবং আরকানুল ইসলাম শিক্ষা দেয়া দিন শিক্ষা দেয়া খাবার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ তার যেমনিভাবে তার শরীর শারীরিক গঠন তার দরকার ইমানি গঠনও ভাবার দরকার শারীরিক গঠনের জন্য খাবার ব্যবস্থা যেমন করতে হবে তাকে ইমানি দিনের জ্ঞানটাও তাকে দিতে হবে দিনের জ্ঞানটাও তাকে দিতে হবে সেটা হচ্ছে আরকানুল ইমান ইমান এবং ইমানের রকম তাকে শিক্ষা দিতে হবে আরকানুল ইসলাম ইসলাম ইসলামের রকম তাকে শিক্ষা দিতে হবে এ যতটুকু তার জন্য ফরজ এটা জানাতে হবে আর যে কাজ সে করছে সে কাজের মধ্যে হালাল হালাম সম্পর্কে তাকে জানিয়ে দিতে হবে এটা সন্তানের উপর সন্তানের জন্য সন্তানের বাবা মায়ের উপর সন্তানের 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 অধিকার সেটা তাকে জানিয়ে দিতে হবে আর যতটুকু রবিনা আক্তার প্রশ্ন করেছেন পরিবারে কেউ যদি ইচ্ছা করে সালাদ ত্যাগ করেন কিংবা সময় মতো না পড়ে খামখেয়ালি করে তার সাথে কি রকম আচরণ করা উচিত বা তার কথা শুনতে কতটুকু বাধ্য সে যদি হাজব্যান্ড বা বাবা ভাই হয় দেখুন যদি কেউ ইচ্ছা করে সালাদ ত্যাগ করেন হ্যাঁ তাহলে তিনি ইমানদার একবারে ত্যাগ করে দিয়েছেন তাহলে ইমানদার নন আর যদি কখনো তিনি তার খাম খেয়ালি আছে তখন তার অসিয়ত করতে হবে নসিহত করতে হবে দুইটা এক রকম হতে পারে না দুইটার অবস্থা ভিন্ন দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা যদি কেউ সালাদ ত্যাগ করে সম ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বলছেন যে তাকে জেলে পুরাতে হবে যতক্ষণ না সালাদ পড়ে তিনি ছেড়ে দিতে বলেন নাই তাকে বলছে যতক্ষণ না সালাদ পড়ছে এতক্ষণ তাকে জেলে পুরিয়ে রাখতে হবে শাস্তি দিতে হবে সালাদ তো বাধ্য করতে হবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন যে তাকে হত্যা করা হবে কারণ সে মোরতাদ হয়ে গেছে আর ইমাম মালিক এবং শাফরি বলেন যে তাকে তাকে হত্যা করতে হবে কি জন্য কারণ সে শরীয়ত লঙ্ঘন করেছে এই জন্য কাফির হিসাবে নয় বরং তিনি বলেছেন যে শাস্তি হিসাবে হাত দান শাস্তি হিসাবে তাদের তাকে মৃত্যু দিতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বিধান ব্যক্তি তো আর পারছে না সমাজে যিনি থাকেন অথবা পরিবারের স্ত্রী তো আর পারবে না স্বামীকে মারতে স্বামী পারবে স্ত্রীকে মারতে অবস্থা কী করবে তাদের মধ্যে বিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে যে ব্যক্তি সরাত আদায় করে না তার সাথে তার স্ত্রীর বিয়ে শুদ্ধ নয় তাদের সন্তান সন্ততি যারা সন্তান হয়ে যাবে কারণ তাদের বিয়ে শুদ্ধ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সলাতে ফিরে আসছে স্বামী দূরে থাকবে সলাত পড়া শুরু করলে তার সাথে একসাথে ঘর করতে পারবে তো এই জন্য তাদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আবার সলাতের মধ্যে ফিরে আসবে ততক্ষণ সে বিধান কার্যকর হবে আর যে ব্যক্তি পড়ে পড়ে না মাঝে মধ্যে ছুটে যায় তাকে নসিহত করতে হবে সলাতের ফলে তাকে গুরুত্ব বোঝাতে হবে ছুটে যে গেলে তাকে সেটাকে কাজা করার জন্য বাধ্য করতে হবে তারপরে যদি কোনো সে না পড়ে বুঝতে হবে তার আসলেই তার উদ্দেশ্য খারাপ এবং সে আসলে সালাতের গুরুত্ব বুঝেনি এবং সে সালাতের মোটেই আগ্রহী নয় হয়তো সামাজিক কারো ভয়ে অথবা পারিবারিক কোনো কারণে সে সালাত আদায় করছে তাহলে তার থেকে দূরে সরে যেতে হবে যেই ব্যক্তি সালাত পড়বে না বা যেই মহিলা সালাত পড়বে না তার সাথে একসাথে ঘর করা যাবে না এবং যেই পরিবারের ছেলেরা সালাত আদায় করে না সেই পরিবারের ছেলেরা ছেলেদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতে হবে অথবা ছেলেদের ঘর থেকে ছেলেদেরকে রেখে চলে আসতে হবে তাদের সাথে একসাথে তার চলাফেরা উঠা বসা চলতে পারে না আব্দুর রহমান প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মাই মসজিদের মাইকে আজান ব্যতীত মৃত ব্যক্তি সংবাদ প্রচার করা এখনই চলে গেল থাক আমরা হারিয়ে ফেলেছি প্রশ্নটা হায়দার আলী 
আত্মীয়কে বিয়ের জন্মদিনের দাওয়াত দিল পর্দা বা গান বাজনার কারণে আমি যেতে চাই না এগুলো না যায় জেনে তারা করে মিথ্যা বলে কি এসব অনুষ্ঠান পরিহার করা যাবে হায়দর আলী যখন আত্মীয়কে বিয়ের জন্মদিনের দাওয়াত দেয় বিয়ের অথবা জন্মদিনের দাওয়াত দেয় বিয়ের দাওয়াত তো আপনাকে যেতে হবে জন্মদিনের দাওয়াত দিলে আপনি যাবেন না মোটেই পর্দা সেখানে গান হোক বা না হোক আর যদি বিয়ের দাওয়াত দেয় সেখানে গান বাজনা হয় তখন আপনি সেখানে যাবেন না না যাওয়ার জন্য আপনি সরাসরি মিথ্যা বলবেন না তবে আপনি সেখানে বিভিন্ন ওজর পেশ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে কি ভালো নাই শরীর ভালো নাই মন ভালো নাই মন তো ভালোই থাকে না যারা গান গায় তাদের কাছে যাবেন কী কেন মন ভালো নাই এটা বড় বড় প্রমাণ যেটা বলেছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম ইন্নি সাকিম আমি আমার মন ভালো নেই তো আপনিও বললেন আমার মন ভালো নেই আমি মানসিকভাবে খুব সুস্থ না এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড আমি মানসিকভাবে মেনে নিতে পারছি না এরকম কথা বলে যার একটা অর্থপূর্ণ কথা বলে এটাকে বলা হয় মারিদ হ্যাঁ একটা হাদিসে আসছে তিন মিজিতে ইন্নাফিল মারিদ লা মান্দ আল কাদিব যে ঘুরিয়ে পেছি বলার মধ্যে মিথ্যা থেকে বাঁচার কিছু উপায় আছে কিন্তু ইমানদার কখনো মিথ্যা বলবে না সবসময় সে চেষ্টা করবে হক কথা বলতে তবে এমনভাবে বলবে যাতে কেউ নিজে নিজে পেঁচে যাবে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না এটা কিন্তু উদ্দেশ্য হতে হবে মিথ্যা বা পেঁচিয়ে বলে ক্ষতিগ্রস্ত করলে এটা মিথ্যারে নামান্তর হবে যেহেতু আপনি না গেলে ক্ষতি হবে না কিন্তু আপনি গেলে আপনার ক্ষতি হবে সেহেতু আপনি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সেটা বলতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ সিরাজ হাসান রাজিয়াল্লাহ আনহুয়ের সাথে যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল মাবিয়া রাজিয়াল্লাহ আনহু তাকে তিনি পালন করেছিলেন দেখুন হাসান রাজিয়াল্লাহ আনুর সাথে যে চুক্তি করেছিলেন সেটা কি আপনি কি জানেন হাসান রাজিয়াল্লাহ আনুর সাথে চুক্তি ছিল এটা যে হাসান রাজিয়াল্লাহ আনহু পর হাসান রাজিয়াল আনহু মাবিয়া রাজিয়াল আনহুর পরে খলিফা হবেন এটা স্যার কোনো চুক্তি ছিল না এটা একটা চুক্তি বলা হয়ে থাকে এই চুক্তি মাবিয়া বরং তিনি বিনায়াতে ছেড়ে দিয়েছিলেন বিনা বিনা শর্তে ছেড়ে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধতম বিশুদ্ধতম মত কেউ কেউ বলে থাকেন যে তারপরে হাসান আসবে এই শর্ত দিয়েছিলেন কিন্তু হাসান রাজিয়াল জীবিত ছিলেন না সুতরাং শর্ত পূরণ করার প্রশ্নই আসে না যদি জীবিত থাকতো তখন বলতে পারতো যে তারপরে হাসান খলিফা হবেন কিন্তু হাসান তো মাওরিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবদ্দশায় দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন সুতরাং আর কোনো শর্ত ছিল না কেউ যদি বলে যে তারপরে তার ভাই খলিফা হবে এমন লেখা ছিল তাহলে মিথ্যা কথা বলছে অর্থাৎ হোসাইন রাজিয়াল্লাহ আনহু হাসানের পরে খলিফা হবে এমন কোনো শর্ত ছিল না সে শর্তে লিখিত ছিল না বরং মাওরিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তিনি উম্মতের জন্য উম্মতের সকল ঐক্যমতে তিনি খলিফা ছিলেন তখনকার সময় এই জন্য ওই বছরকে বলা হয় আমুল জামা অর্থাৎ যে সমস্ত মুসলিম জামাত সমস্ত মানুষগুলি একমত হয়ে গিয়েছিল কারণ ওসমান রাজিয়াল আনহুর বিয়োগান্ত ঘটনার পরে খেলা শাহিদ হওয়ার পরে আলী রাদুল আনুর সময় কেউ মুসলিমরা এক হয় না শুধু হানাহানি মারামারি চলেছিল সর্বপ্রথম এক হয়েছিল মাহবিয়া রাদুল আনুর সময় এবং আল্লাহ তালা এই মহান ব্যক্তিত্বকে দিয়ে মুসলিম উম্মাকে এক করেছিলেন মুসলিম উম্মাকে জয়যুক্ত করেছিলেন এবং তার মধ্যে যারা তার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে তারা হচ্ছে পথভ্রষ্ট তার ব্যাপারে কোনো রকমের সন্দেহ খোঁজে তার জীবনের কোনো কথা নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে তাকে তার তাকে কোনোভাবে কোনো অপমানিত করার চেষ্টা করে তার সব পদভ্রষ্ট এবং ইমান নিয়ে কবর যেতে পারে কিনা সন্দেহ রয়েছে যথেষ্ট প্রশ্ন করেছেন জোবায়ের হোসাইন হজরত আখিরি বৈঠকে তাওয়ার রূপ করা জরুরি কি না দেখুন জোবায়ের হোসেন ভাই আমরা হজরত টজরত কিছু না আমরা মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মতোই সমান মানুষ আখেরি বৈঠকে তাওয়ারিক তাওয়ারুক করাটা জরুরি নয় জরুরি অর্থ বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক না কেউ যদি মনে করে যে আমি তাওয়ার রুখ করবো পা বের করে দিয়ে নিতম্বর উপর বসবো বসলে আমার আরাম বোধ হয় সেভাবে বসবো তাহলে তিনি বসবেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনি জীবনের শেষ অংশে সেটা করতেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি মোটা হয়ে যাওয়ার কারণে পায়ের উপর ভর দিতে কষ্ট হয় দেখে তিনি নিতম্বর উপর বসতেন নাকি তিনি শূন্য আকারে করার জন্য করেছেন আলমরা গবেষক আলমরা এভাবে মতভেদ করেছেন যেহেতু মতভেদ করেছেন সেহেতু আমাদের জন্য সেখানে ছাড় রয়েছে এই জন্য আপনি যদি কোনো চার রাখাত সালাদ বিশিষ্ট সালাতে চতুর্থ রাখাতে চতুর্থ রাখাতের বসাতে আপনি পা বের করে দিয়ে নিতম্বর উপর বসেন এটাও সমস্যা নেই আর যদি পায়ের উপর বসেন এটা তো সমস্যা নেই এই জন্য কারণ যেটাতে তিনি কমফোর্ট ফিল করেন আর যদি একা কি বেশি যদি ইমাম হন তাহলে আপনি পা বের করে দিয়ে বসতে চেষ্টা করবেন কারণ কারো উপরে ঠেস দেওয়া হবে না আর সাধারণত যদি মুক্তদের পাশে হয় তাহলে দেখবেন যে তাওয়ার রোগ করতে গেলে পাশের লোকের গায়ে পা লেগে যাবে আপনি আরেকজনের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছেন এটা একটা অড কারবার হয় এটা ঠিক হয় না এই জন্য এই সুন্নত পালন করার একটা উত্তম তরিকা হচ্ছে ইমাম হওয়া অথবা একাকি যখন পড়বেন সু
হ্যাঁ কিন্তু কারো উপরে নিজের শরীরের ভার দিয়ে দেয়া সুন্নত পালনের নাম দিয়ে এটা কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন যে আসলে কি আমি সুন্নত পালন করতেছি না আমি নিজে গোড়ামি করতেছি এটা একটু দেখে নেবেন কারণ এটি এই মাসআলাটা আসলেই বুঝার ক্ষেত্রে মতভেদ হয়েছে সলভে সালহীনের মধ্যে এখনও মতভেদ আছে যেই মাসআলাতে মতভেদ আছে সেখানে বাড়াবাড়ি করা যাবে না জরুরি বলা যাবে না এটা করা যাবে এটুকু বলা যাবে এবং কেউ করতে চাইলে করতে পারে দর্শক বন্ধু আমরা আলহামদুলিল্লাহ এক ঘন্টা সময় আপনাদের সাথে কাটিয়েছি ইনশাল্লাহ আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে সে আশায় আজকে এখানে শেষ করছি ও আকাজ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত